presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago y Los Ángeles que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos en Río Grande, en Round 6, un restaurante propiedad de nuestro amigo Juan Manuel Ramos, especialista, especializado en la difusión de todo tipo de deportes. Zacatecas ha dado algunas glorias al fútbol nacional. De estas, creo que los más destacados son Benjamín Galindo y Sergio Santana. Y es justamente con este último, con Sergio, con quien vamos a platicar. Don Sergio, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Sergio aceptó ser director técnico de Río Grande Fútbol Club. El, un equipo que participará en la Liga Premier Soccer de Estados Unidos, que es binacional. Y es que el nuevo alcalde, Mario Córdoba, quiere, que la, quiere hacer chillar a la mosca. Quiere que Río Grande suene y suene bien en todos los escenarios y por eso contrataron al ex futbolista ex estrella de Chivas y de Monterrey. Don Sergio, antes de entrar en materia, díganos, ¿cómo, ¿cómo fue que se metió usted al fútbol? ¿Cómo se hizo futbolista profesional? Porque yo veo que en Río Grande hay afición, pero no veo muchas canchas, no veo muchos chamacos jugando. ¿Cómo se hizo usted futbolista? Porque me dicen que era bueno para el be ese, voleibol. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes y, y gracias por, por eh, poder mostrar un poquito de lo que es el deporte en Río Grande. Y bueno, ahí Sergio, nada más no me don, porque Sergio. Sergio, con toda la confianza. La gacela. Eh, en algún momento me decía. ¿Sí le gusta que le digan la gacela? Sí, no tengo ningún problema. Este, normalmente aquí en Río Grande, pues todos con, con Sergio, con Santana, pero... Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Desde que tengo uso de razón, eh, me ha gustado a mí el, el fútbol. Toda mi vida yo soy de, de Progreso, es un municipio de Río Grande, que está aproximadamente como media hora de aquí. Este, y la verdad, pues, fue así, ¿no? Se fue dando desde niño, fui, fui, entre las escuelas, entre los torneos que hacían, obviamente, aquí a, a nivel región. Y después, este, en la prepa, que ya fue ahí que me vine a vivir a Río Grande, y el equipo Azteca, que también me... Pues me acogió ahí, estuve con ellos y ellos me apoyaron para después irme a probar a, usted a Pachuca. Fue, usted fue a probar sí, suerte. Sí, fuimos a Pachuca, Pachuca. Va, éramos como, creo que cinco chavos. Este, pues desafortunadamente, como toda, en la vida uno sobresalió más, otros menos. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder sobresalir un poquito en el ámbito del fútbol. ¿Qué pasó por Pachuca, Chivas, Chivas. Monterrey, Atlas? Toluca, tuve varios equipos. ¿Cuál fue el momento que más le agrado, que recuerda con más agrado? Eh, para mí en el fútbol, como en la vida, es de momentos, creo yo. Obviamente, o sea, hay momentos buenos y hay momentos Como por ejemplo, eh, obviamente mi, mis inicios con Pachuca, pues en ese momento eran para mí los mejores. Y era, fue mi, mi etapa donde yo debuté, donde fueron años muy buenos para Pachuca también. Eh, y me tocó escribir un poquito de la historia de lo que es también el club, porque Pachuca no era antes lo que ahora es, ¿no? Ahora todos lo conocemos como era, pero antes, como usted, hasta una cancha andábamos buscando para entrenar, pero bueno, ahorita gracias antes a Dios todos... De ser lo que, de, no, 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 ya era propiedad de, del, grupo. De, del grupo Pachuca, pero pues no era lo que es hoy. Y después este Chivas pues me fue también, digo, pues Chivas yo creo que es el equipo por, con mayor afición y de los equipos más grandes de, del fútbol mexicano y, y también me fue bien, a lo mejor no tuve la participación igual que venía teniendo como en Pachuca, pero fueron épocas muy buenas y por ejemplo en Monterrey yo llegué a más maduro ya había quedado campeón varias veces, ya sabía lo que era lo que quería lo que si jugaba o no jugaba el rol que me tocara y llegué más maduro ahí y disfruté más el fútbol estando en Monterrey 
Que también nos tocó una época, bueno, que ahora le llaman época dorada no, también. Nunca pensó ser americanista, entrar a la América. <risa> pues es que es, es algo que, que, que es como toda profesión, ¿no? Si donde te contraten, pues bueno, pues este, tienes que ir, ¿no? Obviamente, yo digo, si cualquier momento se hubiera... En algún momento por ahí me comentaron que hubo una posibilidad de poder ir a América, pero en ese momento creo que... Habían corrido al entrenador. Así. ¿Y al extranjero nunca? Ahí sí, no, nunca tuve la, la posibilidad y que yo sepa, no hubo alguna oferta. Que yo, yo desconozco eso. Porque ahora sí eran muchos mexicanos. Sí, por suerte, Europa. por suerte. Y, y bueno, eso, eso, eso sirve para que el fútbol de nuestro país siga creciendo. Oye, ¿por qué si usted ha jugado en grandes ligas? Con el Monterrey, con el Guadalajara, con Pachuca. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace pues, aquí? Yo, de lo grande. Lo que pasa es que pues, el fútbol te va llevando, ¿no? Y al final de cuentas, pues dice, todo el mundo vuelve donde siempre es feliz, ¿no? Y yo aquí, la verdad, soy feliz más en, en progreso. Soy sincero. Este, lo que pasa es que yo estuve, llegué a Zacatecas como jugador con mineros. Sí. Ahí con mineros, ahí me bien. retiré. Este, después soy auxiliar ahí en Mineros sí. con Efraín, con Karevic este, y con Oscar Torres Rambo y después cuando era de Grupo Pachuca también ahí, entonces el Grupo Pachuca deciden venderlo cuando ya no hay ascenso y, se, y llegan los nuevos propietarios este, y nos dan las gracias ahí entonces yo me voy a hace, hace un año me fui a Oaxaca con Rambo también de auxiliar y después decido Regresarme a Zacatecas a vivir ahí con, con mi familia. Y de pronto, pues me llaman aquí a. Eh, estoy hablando de hace apenas menos de un mes, estoy hablando de, de ocho días, quince días que, que estamos apenas que en, con el proyecto. Y bueno, les dije, bueno, pues ¿por qué no? Son cuatro meses, pero bueno, desde que empezamos son cinco meses a, a donde termina el torneo. Prácticamente es un torneo corto. Y bueno, vamos a, este, a, a apoyar a, a lo que es Río Grande y lo que tanto me ha apoyado a mí también. ¿Este equipo de fútbol es propiedad en parte del municipio, propiedad de empresarios? Hay, hay un tan en conjunto que yo, sé, que yo sé, desconozco, así que el, no, los nombres de los empresarios, hay empresarios en conjunto con, con el ayuntamiento que preside nuestro el presidente Mario. Le, le pregunto esto porque los municipios son al fregadones, ¿no? De, económicamente. Y, Deberían, ahí sí no le, le desconozco yo en eso. Pero ¿no? le van a pagar bien. Es que no, no le puedo decir si es bien o, que, o, o mal, porque pues, para unos puede ser bien, para otros puede ser mal. No me gusta hablar a mí de cantidad, ni mucho menos. Digo, este, obviamente pues va a haber algo que, que a lo mejor como este simbólico, o para otros se les va a hacer mucho, pues no sé, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos aquí. Y como dice, pues sí, es, un, es un, un, en conjunto con empresarios de, de Río Grande y y el ayuntamiento. Pero Zacatecas no es una plaza de mucho arraigo futbolero, ¿no? La, a la gente le gusta, pero no, nunca hemos destacado en el fútbol. Es algo muy, muy raro, porque en este, voy a hablar específicamente de lo que es Río Grande. Río Grande es muy futbolero. La mayoría de, de, del deporte, si bien he venido ya creciendo muchos deportes, como, como son básquet y béisbol y y otras disciplinas, este, el fútbol siempre, digo, a nivel mundial creo yo, ¿verdad? también me imagino, pero aquí en Río Grande en específico hay, hay muchos jóvenes futbolistas y bueno, por eso estamos este, este, con, este, con este proyecto y bueno, ojalá y podamos cre hacerlo crecer y que muchos jóvenes salgan también a... ¿Usted aspira a ser un técnico? De sí, claro, sí, claro, porque yo tengo mi, mi certificado de DT, se tiene que hacer... De por dos años ante la Federación Mexicana de Fútbol y ante la FIFA, que, que estaba la por la FIFA, obviamente. Es lo que no me explico. Si usted quiere ser director técnico y los equipos de fútbol de primera división son especialistas en comprar basura, andan <risa> eh, y bueno, aquí y eh, nos vamos a. Nos, nos vamos a. oportunidad a los técnicos. Nos vamos a meter en un tema muy complicado porque se vienen que, que por esto, que por aquello. Siempre y sencillamente, como le digo, son de momentos. En este momento estoy aquí. Mañana puede ser que, que esté en otro lado. Yo creo que Guadalajara es una Ojalá y, y por ahí y se pueda dar. Le digo, ahorita, la verdad, este, sí me han llamado algunos, algunos equipos cuando recién dejé de, de Oaxaca. Desafortunadamente pues ya estaba el, el, el torneo en curso. 
y pues ya no es lo mismo, ¿no? Así es que, pues esperar también. Digo, por el momento estamos aquí enfocados en esto y en tratar de ayudar a los, al, a los jóvenes y en especial a Río Grande. ¿no? A Río Grande Fútbol Club. Ajá. ¿Qué, ¿Qué planes tiene para este equipo? Pues yo siempre he dicho, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón, el, el, para mí, el empezar una competencia, pues es siempre lo máximo, el quedar campeón. Se te puede dar o no se te puede dar, es distinto, pero tu mentalidad y, y, tu, y tu pensamiento debe estar siempre, el, el estar siempre... ¿Cuántos de, de equipos ser campeón. son en esta liga? Le metirías, si le pudiera decir cuántos son, creo que son alrededor como de 25, por ahí, por zonas. Por zonas. ¿Pero Río Grande con quién va a jugar? Río Grande está... está no. Precisamente está Miguel Ausa, está dos equipos de Jalisco y uno de Tepic y Río Grande. ¿Contra ninguno de Estados Unidos va a jugar? Es que esta liga ahorita, por ejemplo, es a nivel nacional ahorita. Uh -huh. Este torneo es a nivel nacional y creo que algunos de los primeros destacados, digamos el campeón y el subcampeón y otros dos, creo que hacen un torneo en, en Estados Unidos y se juntan ahí los campeones. Le, le, le mentiría si, si es así pero creo que es así por el tema que ahora Miguel Ausa quedó campeón y estaban con eso que, que, gente, que iban a ir a Estados gente, Unidos a, a hacer ese, ese torneo la gente de Río Grande los que con los que he platicado tienen mucha esperanza en que usted lleve a Río Grande al campeonato ¿asume algún compromiso con la gente con los aficionados? miren el, el poder decir yo le digo, yo mi pensamiento y mi mentalidad es, es ser siempre triunfadora y estar siempre en lo más alto, ¿no? Por eso creo yo que muchas veces fui campeón como jugador y trato de, de siempre y trataré de decirle a los jóvenes en este momento, al equipo en el que voy a estar a cargo, transmitirle eso, ¿no? Transmitirle eso, que después se pueda dar, no se pueda dar. Son muchas circunstancias las que se, se presentan durante, no le digo el torneo, sino durante un partido, que a lo mejor a veces no está... Son errores que pasan, son muchas circunstancias que, que a lo mejor no le podría explicar así tal cual como es, ¿no? Pero obviamente, la, la, como dice, el, mi compromiso siempre va a ser es, y, y estar y llevar a Río Grande a lo más alto y que esté, que esté siempre orgulloso de su, de su equipo y de su gente. Es que el equipo mineros el de Zacatecas se ha quedado, es el ya mérito, ¿no? Como tres o cuatro pues, torneos. Sí, a mí me tocó, de, a la final, de hecho a mí que... me tocó perder una final con ellos, contra Necaxa, me tocó ya como jugador, después como auxiliar tuvimos ahí en semifinales y nos echaban, eh, es lo que le digo, nos decían, es que se vendieron. Sí. Imagínense, o sea, gente que, que, que sí, es una, es, el, el aficionado piensa muy distinto al jugador, o sea, no podemos poner uno con otro, porque nada más los que estamos ahí adentro sabemos lo que pasa y, y cómo pasan las cosas. Es, son muchas circunstancias que pasan, pero como le, le vuelvo a retuir, comprometido para que Río Grande pueda sobresalir y, y, y esté en lo más alto de, de este torneo. Pues sí, sería muy satisfactorio que en su primer año ¿no? de competencia, sí, pues digamos como, Río como Grande de... saliera campeón y usted les dijera a, los, a sus paisanos, aquí está Río Grande. Yo creo que también, como dicen los paisanos que, que, que radican allá, ellos seguramente van a estar muy atentos y ojalá y nos puedan apoyar. O sea, no estamos diciendo de otra cosa, apoyar el simple hecho de, de que cuando vengan se den la vuelta a los partidos y, y puedan disfrutar, esperemos y dar un buen espectáculo. Porque al final de cuentas, pues se trata de eso también, ¿no? Que, de, que se dé un buen espectáculo y, y que, bueno, y que venga con las victorias. Porque el fútbol es de victorias. A veces se puede dar con espectáculos, a veces se puede dar sin tanto espectáculo, pero al final de cuentas, pues, si el equipo gana, pues es ¿Qué, satisfactorio. ¿Qué tipo de fútbol le gusta? ¿El ratonero, el echarse para atrás o, pues o es que el mire, abierto buscando el gol? Es que mire, son cosas muy, muy complejas. Parece, pareciera que no son complejas el fútbol. Normalmente dicen, ah, corren atrás de la pelota. Las personas que no lo han practicado normalmente o que lo hacen, así es, como dicen. Y no nomás es de que si yo soy ofensivo, no tengo que defender. El fútbol, cuando tienes la pelota, atacas. Y cuando no la tienes, defiendes. Puede ser arriba, puede ser abajo, puede ser en medio, o puede ser hasta atrás. Depende de cómo lo vea usted. Pero mejor, <risa> le digo, la mejor defensa pero, es el ataque. ¿no? Me, depende la, de, gol, depende, no. depende cómo, lo, cómo usted lo maneje. Le voy a poner una anécdota que, por ejemplo, nos tocaba nosotros con, con Haas en Chivas. 
este, sí, éramos un equipo muy ofensivo. Metíamos cuatro goles, pero a veces nos metían tres, o a veces quedamos cuatro a cuatro, o a veces nos metían más. Por descuidar una cosa, o sea, puedes ir, tú estar atacando un decir y, y descuidas la defensa. A la que, gente le gusta, ¿no? Ese tipo de. Es lo que le digo yo, gol. es que depende cómo usted vea y cómo quiera. A final de cuentas, la gente se fija en si ganaste o, no, o perdiste. Si tú eres muy ofensivo, ¿qué te, ¿qué te sirve? Perdiste. Y a lo mejor vamos, un ejemplo de Tuca. De Tuca. Que todo el mundo le dice que es defensivo. Y siempre queda campeón. Y, y al final de cuentas, no, ¿de quién sí. se acuerda? Bueno, la mayoría de las veces, ¿de quién se acuerda? Del campeón. Ya está, al último, en, en, a lo mejor en el transcurso del torneo, te van a decir, como usted lo dice, defensivo, ratonero. Y, a, y ya cuando termina, ¿qué van a decir? El campeón. O digo, es de, es de gusto, si es de. No le puedo decir yo, si. Obviamente, para, para ganar, pues tienes que ofender. Obviamente, ¿no? Tienes que ir a atacar y tienes que ser. Este. Yo, lo, yo le llamo práctico. Practicidad. Y creo que en todos los aspectos, en la practicidad te lleva a, a grandes cosas, ¿no? Y el orden también te lleva, en tu vida personal, también te va a llevar a grandes cosas. Usted no puede salirse sin. Decir, le voy a poner un ejemplo y discúlpeme que, se lo, que no me lo tome mal. Si usted viene mal vestido, un decir, pues no es lo mismo a salir bien vestido. Ya ahí es un orden, vamos a decirle. Es lo mismo, pero para defender y para atacar es un orden. Siempre hay que buscar un equilibrio. Un ¿Qué, equilibrio. ¿qué técnico, ¿Con qué técnico le gustaría compararse? ¿Qué técnico no, gusta? no, no, no me gustaría... Sí, es muy buen técnico, muy buen técnico, por eso le ha ido también, como ha sido exitoso, como lo ha sido Tuca, que le digo, como lo ha sido Bucetis, que lo tuve muchas veces, como lo fue Hans, como fue Chepo, Alfredo Tena, Aguirre, o sea, Romanos, son muchos técnicos que han pasado por, por mi cabeza y a todos les aprendes. A final de cuentas, pues tú le pones tu sello. Al profe Ojitos. A Ojitos desafortunadamente nunca lo tuve, pero bueno, de vista pues ves cómo era a Ojitos. Depende cómo lo vean. Ellos le decían que, que, que espectacular, y no era así. Se la pasaba tocando, tocando, decir, no lo voy a poner en cuenta, pero como el tipo Barcelona. Al Barcelona le decían que era aburrido y, se, y siempre ganaba con, con Guardiola. O sea, pero le digo, depende cómo ve usted el fútbol y cómo le gusta. Muy es bien, complejo. Muy bien, Sergio. Este, ¿En cuánto tiempo eh, podemos hacer la segunda plática para que ya nos diga ganamos el patronato <risa> no, no, pues, ojalá y, y, y sacamos la champaña y, ojalá, ojalá y se, pues, se pudiera dar ¿para este, cuándo es esto? empezamos, estoy, eh, creo que la semana la primera semana de noviembre empieza el torneo y ahí a partir son cuatro meses, y, y porque es por como digo, es por zonas Calific, no, califican por zona y después se van eliminando ya, bueno, juntando las zonas noviembre, y ya se van. diciembre, enero, febrero en febrero, febrero aproximadamente en febrero venimos a celebrar con Sergio que Río Grande ganó el campeonato de fútbol ojalá así sea, ojalá y, y tenga voz de profeta muchas gracias Hombre, contra. soy Francisco Reynoso súmate a los amigos de Triple R suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios hasta la próxima